इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एज द नेम इंडिकेट इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना इसका क्या मतलब है जैसे कि हमारे पास पेरेंट्स होते हैं जो हमारे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज उनके चाइल्ड के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज जब उनके चाइल्ड के अंदर आती है और चाइल्ड की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ ना कुछ खास बात होती है उनके बच्चों के अंदर और कुछ खास बात होती है पेरेंट्स के अंदर तो जब वो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस मतलब कि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी चाइल्ड के अंदर आ गई तो उसको हम कहते हैं इनहेरिट कर दिया मतलब इनहेरिटेंस होगी तो इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास पेरेंट क्लास की उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाती हैं और फिर हम सिर्फ और सिर्फ उस चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेंगे तो उनके पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं सो इन क्लास देर आर थ्री टाइप ऑफ डेटास क्लास के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो तीन टाइप का होता है एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट होता है एक प्रोटेक्टेड होता है पब्लिक डेटा वो होता है जो इट कैन बी एक्सेस बाय एनी डेटा मेंबर्स जो कभी भी किसी से भी एक्सेस हो सकता है उसे हम पब्लिक कहते हैं प्राइवेट डेटा वो होता है जो सिर्फ हमारे पास विद इन दी क्लास हमारे पास डेटा एक्सेस होता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है वो प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम दी आउटसाइड डेटा मेंबर्स जो दूसरे डेटा मेंबर्स हैं दूसरी क्लास के डेटा मेंबर्स हैं ताकि वो उनके साथ एक्सेस ना हो सके इसलिए हम उसको प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स कहते हैं तो इसी तरह यहाँ पे क्लास होती है क्लास भी हमारे पास पब्लिक होती है प्राइवेट होती है और प्रोटेक्टेड होती है क्लास हमारे पास पब्लिक होती है तो हम लोग क्लास को एक्सेस कर सकते हैं मतलब कोई दूसरी क्लास दूसरी क्लास किसी और क्लास को एक्सेस कर सकती है अगर वो वाली क्लास पब्लिक है तो इसी तरह प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है इट इज डिफाइंड एज वेन चाइल्ड क्लास एक्वायर्स ऑल दी प्रॉपर्टी ऑफ इट्स बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी इट इज नोन एज इनहेरिटेंस तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जब हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है चाइल्ड क्लास इन द सेंस जो हमारे पास पेरेंट uh, से अगले वाली क्लास है मतलब जो चाइल्ड क्लास है जो वो एक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स बेस क्लास बेस का मतलब होता है बेस का मतलब यहाँ पे पेरेंट क्लास है तो जब हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेती है अपने पेरेंट क्लास की तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस और चाइल्ड क्लास की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो यहाँ पे देर आर फाइव टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पांच टाइप की इनहेरिटेंस होती है सबसे पहली है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल हरारिकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस तो इस पांच टाइप की इनहेरिटेंस से हमारे पास बहुत बड़ा कंसेप्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज करके बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास है ये जो चाइल्ड क्लास है ये प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही हैं आपकी बेस क्लास की बेस क्लास हम लोग यहाँ पे इसको पेरेंट uh, क्लास भी कह सकते हैं और चाइल्ड क्लास को हम लोग यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास भी कह सकते हैं तो जो पेरेंट पेरेंट क्लास है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड क्लास एक्वायर कर रहा है और इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं तो हम इसको कहते हैं इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का जो इम्पोर्टेंट यूज है वो ये है ताकि हम लोग हमें कोडिंग बार बार ना करनी पड़े हमारे पास जितने भी कोड होते हैं वो उसके अंदर हमारे पास कई बार रिपीटेशन की यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग उस कोड को बार बार चला सकें तो हम लोग बार बार फंक्शंस को कॉल करने से अच्छा हम लोग पूरी की पूरी क्लास को ही पब्लिकली कर देते हैं पब्लिक कर देते हैं ताकि हम उसकी क्लास के फंक्शंस को चला सकें सो so, उसके बाद आता है हमारे पास एब्सट्रैक्शन क्या होती है एब्सट्रैक्शन इज डिफाइंड एज हाइडिंग द इंटरनल डेटा डिटेल ऑफ द प्रोग्राम एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्सट्रैक्शन एब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो होता है कि जैसे कि हम लोग हाइड कर देते हैं इंटरनल डिटेल प्रोग्राम की और सिर्फ शो करते हैं फंक्शनैलिटी को तो उसको हम कहते हैं एब्सट्रैक्शन इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग 
this is this is the major concept of C++ for example phone call abstraction ke andar sabse important jo concept hai wo data hiding ka hota hai jiske andar hum log data ko hide kar dete hain data hiding se bahut zyada bahut zyada use hota hai wo security ke liye bahut zyada use hota hai तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि जैसे हम फ़ोन करते हैं फ़ोन करने से हमें पता नहीं चलता कि उसके पीछे की प्रोसेसिंग क्या हो रही है बस हमें तो सिर्फ उसके फ़ोन का पता चलता है कि हम लोग दो दो फ़ोन आपस में कनेक्ट हैं और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं सो so, यहाँ पे अब फर्दर डिफाइन करने के लिए टाइप्स ऑफ इन्हाइटेंस है सिंगल लेवल इन्हाइटेंस मल्टीपल मल्टी लेवल हरारकियल एंड हाइब्रिड इन्हाइटेंस तो अकॉर्डिंग टू देयर नेम वो नेम के हिसाब से इनको डिफाइन किया हुआ है जैसे इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके चाइल्ड क्लास के अंदर आ गई और सिंगल लेवल का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चाइल्ड और एक ही पेरेंट्स के बीच में इनहेरिटेंस हो रही है क्योंकि नेम के हिसाब से सिंगल लेवल है तो अकॉर्डिंग टू सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास एक्वायर्स ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास एज इट्स ओन प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल एज शोन इन फिगर इस फिगर के अंदर जो हमारे पास ये चाइल्ड क्लास है ये प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है पेरेंट क्लास की पेरेंट क्लास जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है तो इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास एक क्लास है ए और उसके अंदर हमारे पास फंक्शन है एफ वन और फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि एंटर नंबर और हमने फिर वहाँ से नंबर लेना है तो क्लास ए तो होगी आपकी एक एक पहली क्लास एक पेरेंट क्लास फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास क्लास बी क्लास बी जो है आपकी वो चाइल्ड क्लास है इस चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास पब्लिक कर दिया हमने ए को पब्लिक ऑफ ए करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इन्हेरिटेंस हो रही है जो क्लास ए की कोड है इंस्ट्रक्शंस है वो क्लास बी भी एक्वायर कर सकती है वो यूज़ कर सकती है अगर यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड की जगह प्रोटेक्टेड या प्राइवेट होता तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे तो यहाँ क्लास बी के हमारे पास फंक्शंस हैं फंक्शन एफ टू और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है उसका है एंटर अनदर नंबर कोई और दूसरा नंबर हमने एंटर करना तो बी जो है हमारे पास बी क्लास है और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा क्लास के साथ डॉट लगा के हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा के फंक्शंस को कॉल किया f1 वन एंड एफ तो जो कोड f1 का है वो हमारे पास है एंटर नंबर तो ये आउटपुट आ जाएगी पहले एंटर नंबर प्रिंट होएगा फिर आएगा एंटर अनदर नंबर तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लास बी है उसके अंदर जो हमारे पास कोड है उस कोड को हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि हमारे पास जो क्लास ए है उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज यूज़ हो रही है अगर मैं इसके अंदर पब्लिक की जगह प्राइवेट यूज़ करता तो इस वाली क्लास ए को मैं एक्सेस नहीं कर सकता था पर पब्लिक कीवर्ड से हम लोग क्लास पेरेंट क्लास को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं 